पहला लेसन अपन स्टार्ट के लिए पहला लेसन मधे अपन वनस्पति वर्गीकरण शिकतो तो वनस्पति वर्गीकरण करण पहला जो गट है अबीजपत्री तो अपन मग् वीडियो मधे बगित है अबीजपत्री मधे को उपगट है थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा हिंसा महति आप आता हा तिघां मिलन अबीजपत्री अंत अबीजपत्री मे हमें बिया ना अबीजपत्री बनत कि अजुन का विषय अजु एक का वैशिष्ट है कि बाकी जी जर आप बगितर बेला फूल आता फूल हा वनस्पति का लैंगिक प्रजनना चाहता अवयव है ये जे है थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा हमें फूल ये नहीं शरीर मधे लैंगिक प्रजनन होत नहीं हे जे है थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा मे अबीजपत्री हे प्रजनन है तो कशा द्वारे होते बीजाणु द्वारे प्रजनन होते शरीर जी प्रजनन संस्था है ती अप्रकट है ते जे बीजाणु आता पानागे वनस्पति या शरीरा छोटे छोटे बीजाणु आता फुला सारखा सुस्पष्ट अवयव असत नहीं मैं ये प्रजनन फुला द्वारे न होता हम प्रजनन बीजाणूं द्वारे होते हे सगले को गटा देता अबीजपत्री गट हा वनस्पति वर्गीकरण पेला गट अपन बगित अबीजपत्री आता दुसरा गट अपने बढ़ाए तो बीजपत्री बीजपत्री का अर्थ का शरीर मधे बिया निर्माण होता ज्यादा वनस्पति बिया निर्माण करू शकत बिहारे प्रजनन होते एक झड़ापासन दुसर कस तैयार होते अपन बी लो बी लवीन निर्माण होते प्रजनन होते एक सारे दुसर तैयार करते एक सजीव सारा दुसरा सजीव तैयार करते प्रजनन अंतो मनस्पति का बिया निर्माण करता बिहारपास नवीन नवीन सजीवा निर्मित होते अशा सग वनस्पति को गटा देता बीजपत्री ज्यादा वनस्पति मध्य प्रजनना विशिष्ट उत्ती त्या बिया निर्माण करता हा सग वनस्पति तो बीजपत्री मनतो म हा ज्या बिया है ये भ्रूण आतो भ्रूण मे ज्यापन पुढ़ सजीव निर्माण होना है तला भ्रूण अंत भ्रूणाला पोचने सा अन्न साठा सुधा मे जर आप एक बी घी मधे पुनः आत मधे भ्रूण आतो क्या भ्रूणापासन नवीन तैयार होते जेव तो भ्रूण अवस्थित है पोषणा बी मधे अजु अन्न साठा सुधा आतो मा जो अन्न साठा है वापर कशा सा बी आत तो बी जमीनी मधे रुजत रुजलन का ही कालानपन निर्माण होते छोटस रोपट निर्माण होते मी रुजता बीला जी ऊर्जे की गरज है बीला जो अन्न बीला जे अन्न लगते ते सग अन्न पुरने च काम हाँ अन्न साठ्याद्वारे के ठीक है म हा ज्या बिया है वनस्पति मध्य बिया है कि वनस्पति बिया निर्माण करू शकत हा गटाला बीजपत्री जर आप प्रश्न आला बीजपत्री गटा वैशिष्ट लिया तो हे सगले बीजपत्री गटा वैशिष्ट है आता अपन बगित हा बीजपत्री गटा पुनः दोन गट के लिए एक आहे अनावृत्त बीजी एक आहे आवृत्त बीजी फरक का है दोगान मदे? दोगान ही बिया है या वनस्पति बिया है या वनस्पति बिया है फरक का है अनावृत्त बीजी ज्यादा बिया है भोवती फल आवरण नहीं आवृत्त बीजी ज्यादा बिया है भोवती फलाच आवरण आत मे अपन आंबा घेला चिक्कू घेजी घी आतम बी आत बाहर आवरण आवरण आत आवृत्त बीजी पही का ही अशा वनस्पति बिया पर बिया भोवती आवरण नहीं अशांत का अनावृत्त बीजी अंत म साध एक्जाम्पल जर ये बगित अपन तो ख्रिस्मस ट्री है बगा ख्रिस्मस ट्री कि साइकस ट्री जर आप बगित बिया ये पा बिया भोवती आवरण नस्त मनु यो अनावृत्त बीजी मत हे जी अनावृत्त बीजी है बे दिल साइकस जास्ती कर उच आ थंड प्रदेश वाड़े हिड़ नारल नारासारख दसत नारल नहीं ठीक है फिर समझने सा नारासारख दसत पारल नहीं 
मग ह्या ज्या अनावृत्त बीजी गटातील वनस्पती आहे ह्या जास्ती करून उंच उंच प्रदेशात थंड प्रदेशात आढळतात ठीक आहे मग आता ह्या वनस्पती कशा आहे सदा हरित म्हणजे वर्षभर ह्या हिरव्या गार असतात बहुवार्षिक बहुवार्षिकचा अर्थ असतो खूप वर्ष टिकणाऱ्या जसं गव्हाचं आपण उत्पादन घेतलं तर एकच वर्ष ते झाड लावलं जातं एक वर्ष त्याच्यापासून गहू काढला जातो नंतर ते कापून टाकलं जातं पण आपल्या अवतीभोवती जशी काही झाडं आहेत वर्षानुवर्ष आहेत ना तशीच त्यांना बहुवार्षिक म्हणतात मग या गटातील वनस्पती कशा आहेत तर बहुवार्षिक आहे काष्टमय आहेत हे त्यांना खोड आहे आणि यांना फांद्या नसतात हे जर आपण झाड बघितलं तर ह्या झाडाच्या ह्या फांद्या नाहीत ही त्याची पानं आहेत ही त्या झाडाची पानं आहे आणि हा पानांचा मुकुट झाल्यासारखं दिसतं ठीक आहे आपण नारळाच्या झाडाला कसं म्हणतो त्याच्या त्या फांद्या आहेत त्या फांद्या नसतात ते त्या झाडाचं एक एक पान असतं मग या वनस्पतीचं हे खोड आहे आणि ह्या खोडांवर हे जे आहे ही पानं असतात आणि ह्या पानांचा असा मुकुट झाल्यासारखं दिसतो ठीक आहे आणि या वनस्पतींवर नर फुलं असतात आणि मादी फुलं असतात किंवा बीजाणू असतात असं आपण म्हणू म्हणजे एकाच झाडावर नर फुले वेगळी असतात आणि मादी फुले वेगळी असतात आपल्या अवतीभोवतीची जे झाड बघितलं आपण जास्वंदाचं झाड बघितलं त्याच्यात तो स्त्री युग्मक आणि पू युग्मक हा जो भाग आहे तो एकाच फुलामध्ये असतो स्त्री भाग आणि पू भाग जो आहे त्याला स्त्री युग्मके आणि पू युग्मके असं म्हणतात ते एकाच फुलामध्ये असतं ह्या वनस्पतींमध्ये नर फुले आणि मादी फुले वेगवेगळी असतात ते वेगवेगळ्या बीजाणू पत्रांवर येतात आणि यांच्या बियांवर आवरण नाही यांच्या बियांवर आवरण नाही म्हणजे यांना फळ येत नाही बी जर आवरण आहे म्हणजे फळ आहे ना यांच्या बियांमध्ये आवरणच नाही म्हणजे फळ येत नाही यांना आपण काय म्हणतो अनावृत्त बीजी अनावृत्त म्हणजे न झाकलेले बीजी म्हणजे बी ज्यांचं बी झाकलेलं नाही ते कशामध्ये येतात अनावृत्त बीजी याचं एक्झाम्पल काय आहे बघा सायकस किंवा ख्रिसमस ट्री आपण म्हणतो त्याचं खरं नाव पी सी आय किंवा थुजा त्याचं मराठी नाव मोरपंखी किंवा पायनस हे इंग्लिश नाव आहे त्याला मराठीमध्ये देवदार असं म्हणतात हे अनावृत्त बीजींची उदाहरणे आहेत ठीक आहे आता पुढचा गट आपल्याला बघायचा आहे तो म्हणजे अवृत्त बीजी अवृत्त बीजी म्हणजे ज्या वनस्पतींना बिया येतात परंतु त्या बियांवर फळांचं आवरण आहे आणि ह्या वनस्पतींना फुलं सुद्धा येतात ठीक आहे ह्या वनस्पतींना फुलं येतात वरती अनावृत्त बीजींना फुलं येत होती पण ती नर व मादी फुले वेगळी होती यांच्यामध्ये जी फुलं असतील त्या एकाच फुलामध्ये नर व मादी हे अवयव म्हणजे स्त्री युग्मक व पू युग्मक हे अवयव असतात मग आता आपण जर बघितलं आपल्या अवतीभोवतीचे जे मोस्ट ऑफ दी झाडं आहेत ती सगळ्या कशामध्ये येतात आवृत्त बीजी मग अवृत्त बीजीमध्ये ज्या वनस्पतींच्या बियांवर फळांचं आवरण आहे ज्या वनस्पतींना फुले येतात फुलापासनं काय तयार होतं फळ तयार होतं फळाचं काय काम असतं फळ अन्नाचा साठा करवून ठेवतं ठीक आहे आवृत्त म्हणजे झाकलेले बीजी म्हणजे बिया आता ह्या आवृत्त बीजीचे परत दोन गट आहेत बिया तर आहेत पण त्या बीचे दोन भाग होतात की नाही जर आपण बघा गहू ज्वारी बाजरी घेतला तर त्या बीचे दोन सारखे भाग होत नाही पण तुम्ही वटाणा हरभरा जर घेतलं तर त्यांचे शेंगदाणा त्यांचे दोन भाग होतात मग बियांचे एक भाग आहे का दोन भाग होतात याच्यावरून ह्या आवृत्त बीजी गटाचे पुन्हा दोन गट केलेले एकाला म्हणतात द्विबीजपत्री एकाला म्हणतात एक बीजपत्री ज्यांच्या बियांचे दोन भाग होतात ते द्विबीजपत्रीमध्ये येतात ज्यांच्या बियांचे दोन भाग होऊ शकत नाही ते कोणत्या गटात येतात एक बीजपत्री आणि हा ह्या लेसनचा सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट आहे कुठला की द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री यांच्यातील फरक स्पष्ट करा तर तो फरक आता आपण बघणार आहोत मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ धिस लेसन द्विबीजपत्री एक बीजपत्री वनस्पतींचा फरक स्पष्ट करा तर बघा द्विबीजपत्री नावातनंच कळतं ह्यांच्या बियांचे दोन भाग होतात पाच गोष्टींवरून आपण फरक लिहिणार आहे बी मूळ खोड पान फुल या पाच गोष्टींमध्ये या दोन झाडांमध्ये कसा फरक असेल त्याच्यावरून आपण फरक लिहिणार आहे तर यांच्या बियांचे दोन भाग होतात एक अख्खं असतं त्याला बी म्हणतो त्याचे जे सुट्टे भाग होऊ शकतात किंवा त्यातला जो मुख्य भाग आहे त्याला बीजपत्रे असं म्हणतात मग याच्या बियांचे दोन भाग होतात म्हणून हे द्विबीजपत्रे दोन बीजे आहेत याच्यामध्ये भाग होतच नाही म्हणून हे एक बीजपत्र 
आता याच जे मूल जर घ एक मूल सोट मूल कि प्राथमिक मूल खूब सारी छोटी छोटी मूल ना एक मजबूत जे जमीनी मध्य खाली खाली जो प्राथमिक मूल कि सोट मूल एक बीजे पत्री वनस्पति मध्य एक छोटी 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 छोटी, छोटी खूब सारी अभी रेशा रेशान सारी केसान सारी छोटी छोटी मूल एक मोठ को मूल नी जी मूल है तंतु मु आता हे खोड अपन बंबा घोती चिक्कू घी जी है मजबूत है जे खोड है कस मजबूत है कठिन है वड़ाच दिल एक्जाम्पल आंब्या है खूब सारी मैं जे खोड है मजबूत है कठिन है ठीक है जे खोड है मजबूत नूप साध खोड पोकल जर बांबू घंबू एक बीजपत्री वनस्पति है खोड कस है पोकल आत मधे बगित पोकल के जे है जे खोड है तो आभासी आभासी मे अपने कि खोड़ा सारख मजबूत है परंतु तक मजबूत नांदा जो आप बगतो अपन जो कद्या भाग खातो कंदा मन खोड़े कद्याला खाली पर छोटे छोटे रेशा रेशान सारा भाग आतो मूल मैं खोड़ चकती सारख है कद्याच खोड चकती सारक है आता पान ह्याच्या पानाच्या जर आपण शिरा शिरा बघितल्या तर अशी जाळी पडल्यासारखी दिसते एकात एक एकात एक एकात एक जाळी पडल्यासारखी दिसते मग शिरा कशा ऍडजस्ट केलेल्या आहेत पानातल्या शिरा म्हणजे रेषा रेषा कशा आहेत त्याला म्हणतात शिरा विन्यास मग यांच्या पानांतील जी शिरा आहेत त्याच्यातील ज्या रेषा आहेत त्या जाळीदार आहे म्हणून हा शिरा विन्यास कसा झाला जाळीदार पण यातल्या जर तुम्ही शिरा बघितल्या केळीचं पान बघितलं असेल तर बघा ते कधी फाडलं तर असं उभं 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 असं फाटतं बरोबर मग याच्या ज्या शिरा आहेत त्या एकमेकांना समांतर अशा अरेंज केलेल्या असतात म्हणून ह्याच पानामध्ये कोणता शिरा विन्यास आहे तर समांतर शिरा विन्यास याच्यामध्ये काय आहे जाळीदार बघा पिंपळाचं पान आपण वहीमध्ये ठेवलं तर त्याला जाळी पडते हा जाळीदार शिरा विन्यास आता फूल फुलाच्या काय मोजल्या जातात पाकळ्या जर ह्यांच्या यांना फुलं ह्यांच्या फुलांना पाकळ्या कशा येतात चतुर्भागी किंवा पंचभागी म्हणजे फुलाला चार पाकळ्या असतात किंवा पाच पाकळ्या असतात आणि कधी कधी जास्त पण असल्या तर त्या कशा असतात चारच्या पटीत म्हणजे चार आठ बारा सोळा किंवा पाचच्या पटीत पाच दहा पंधरा वीस वीस पाकळ्या पण असू शकतात ना मग त्या पाचच्या पटीत आहे चार पाकळ्या असल्या म्हणजे सोळा असल्या पाकळ्या तर ते काय आहे तर ते चारच्या पटीत आहे मग पटीमध्ये सुद्धा काय असतात पाकळ्या असू शकतात एक बीजपत्री वनस्पतींना ज्या पाकळ्या असतात त्या तीन असतात किंवा तीनच्या पटीत एक तर तीन पाकळ्या असतील नाही तर सहा असतील नाही तर नऊ असतील तीनच्या पटीमध्ये पाकळ्या असतात हा मुख्य फरक आहे एक बीजपत्री आणि द्विबीजपत्री वनस्पतींमधला तर मागचा तुम्हाला एक व्हिडिओ टाकलेला आहे हा एक तुम्हाला दुसरा व्हिडिओ आता आहे दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा तुम्हाला आता होमवर्क आहे तर सगळे होमवर्क करून तुम्ही ग्रुपवर टाकायचे आहे व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आणि होमवर्क करून टाकायचा आहे होमवर्क काय आहे बघा तुमचा ह्या व्हिडिओवरचा होमवर्क काय आहे तर तुम्हाला हा फरक लिहायचा आहे द्विबीजपत्री एक बीजपत्री दुसरा होमवर्क आहे तुमचा म्हणजे हे आवृत्त बीजी वनस्पतींची लक्षणे आणि उदाहरण उदाहरण म्हणजे तुम्ही मनाने लिहा आजूबाजूला दिसणारी झाडं ठीक आहे तिसरा तुमचा होमवर्क आहे तिसरा प्रश्न आहे तो म्हणजे अनावृत्त बीजेची लक्षणे आणि हे त्याचं उदाहरण आणि चौथा प्रश्न आहे तो म्हणजे हे बीजपत्री गटाची वैशिष्ट्य ही जी आहे बीजपत्री गटाची वैशिष्ट्य असे तुम्हाला चार प्रश्न आहे आजच्या व्हिडिओचा होमवर्क बीजपत्रीचे वैशिष्ट्य लिहा अनावृत्त बीजेचे वैशिष्ट्य लिहा आवृत्त बीजेचे वैशिष्ट्य लिहा आणि फरक स्पष्ट करा द्विबीजपत्री एक बीजपत्री हा तुमचा होमवर्क आहे तो तुम्ही लिहायचा आहे आणि ग्रुपमध्ये सेंड करायचा आहे